skole in die binnenland het vandag vir die 2023 skooljaar geopen en ouder gewoonte was daar groot opgewondenheid en heel wat trane onder die nieuwelinge en hulle ouwers. Ta hulle privaatskole, landwet het ook hulle eerste graad eentjie para bienkies by die school verwelkom. Ouwers en onderwijsers was vooral opgewonde oor een nieuwe jongspan wat vir die eerste keer groot school toe gaan. En in hier die klaaskamer kon die nieuwelinge nie wacht om te begin leer nie. I'm excited because I'm going to learn lots of fun things. This is my daddy is jumping in a trampoline and this is me and this is my sister and this is my mommy. Dag 1 is natuurlijk een gulde geleentheid om jou nieuwe maats en jou vrou te leer ken. Daar is betek keer trane wat ook plaas vind, maar ek denk dis ook trane van opgewondenheid en trane van om hulle gaan leer lees, leer skryf, so hulle is baie excited om hier te wees. Ek denk betek keer is hier die ouwers wat meer hartseer is as die kinders. Na die ontwrichting wat hier die pandemie veroorzaak is, sal van jaar hoopelik vlot verloop. Wat baie verskillend gaan wees hier die jaar is die feit dat ons nie meer met COVID hoef te deel nie. Ons kinders kom in, dit is een normale schooljaar vir hulle, die akademische program gaan hardloop, ons sport en kultuur program gaan hardloop, so daar gaan een baie positieve ervaring hee van dag 1 af. Talle ouwers het echter gemengde gevoelens gehad oor die groe dag. The nerves always kicks in and it's overwhelming, I guess more so for them than for us, but um, as Ben Good has been in grade R, so I think he knows the setup and he's, he's got the feeling already, so it's not that bad. Mom on the other hand, she um, has had an emotional morning all morning. Well, I was excited and a bit nervous, considering that like it's the first time having to label all her things, <laughs> which was a bit of a shocker for me, but it's also exciting to see. I can't believe my baby is finally in high school, at least in school. Die minister van Basiese Onderwijs, Angie Mochekha, sê hulle het goeie vordering gemaakt met die plaasing van kinders by skole in die binnenland. Maar sommige gaan nog een tyd lang by die huis wees. When I spoke to the minister this morning, the MEC this morning, he's got 1,500. So as much as we see the big problem, we should also see the big problem, the, the big uh, progress. Because they've been able to successfully place more than 800,000. En net so vinnig soos wat die oorweldigende eerste dag aangebreek het, is die eerste schooldag dan nou ook verby. Die eerste schooldag het nie ooral glad verloop nie. In Leorutsi na by Zerist in Noordwest het voortslepende dienstleveringsbetogings die opening van skole ontwrig. Die gemeenskap is ongelukkig oor een beweerde tekort aan water. Leerlinge is buiten verskye skole gestrand gelaat. Terwijl sommige ouders in Leo Ruche die inpak van die betoging op die opening van skole betreer, meen ander een gebrek aan water in die gebied raak allemaal, ook leerlinge wie sy skole sonder water is. Provinciale overhede het een beroep op kalm te gedoen, terwijl daarna een oplossing gesoek word. Inwoners is van plan om skole tot maandag gesluit te hou. Intussen in Limpopo het die departement van onderwijs besluit dier die Malamulele Secondary School een geen fooi school as een skending van die skolewet bestempel nadat dit een betaling van 550 rand per leerling geëis het voor hulle skryfbehoeftes kon kry. Volgens sy ouwer moes sy geld gebruik waarmee sy kost sou koop. Ouwer sê hulle is ingelig dat daar op een vergadering tussen die beheerlichaam, schoolbestuur en sommige ouwers op een eenmalige betaling besluit is wat vir veiligheids- en skoonmaakdienste gebruik sy word. Die Limpopo Departement van Onderwijs is nie gelukkig nie. We are putting it on record that there is no learner who must be denied either a report or study material because the parents cannot afford to pay the amount that was set by either the SGP or any other person at the school. In Pumalanga is ouders van leerlinge in verskye dele van die provincie onthuts met die departement van basis en onderwijs nadat hulle een lijst van bykomende skryfbehoeftes gekry het wat hulle vir hulle kinders moet koop omdat die departement gloote min voorsien het. Ouwers sê hulle het nie genoeg geld nie en is bang dat dit leerlinge sy prestatie gaan beinvloed. Our concern that the circuit uh, SGB's is that this year the department has short supply the books for the learners which is almost half what they normally give and uh, then we were requested as parents to 
to buy some books to add because when you look at the books they are really very too little which they, it can be used for the whole year Die departement hou vol die skryfbehoeftes wat hy voorsien het is voldoende en sê skole moet ouers nie dwing om ekstra te koop nie. In Leboa Gomo is ouers by die Hoer Technische School SC van die Merwe gegrief oor een besluit dier die bestuur om fooie met meer as 50% te verhoog. SC van die Merwe is een kwantiel vier school wat beteken dat ouers schoolgeld betaal. Die school hou vol, alle belanghebbendes is geraadpleeg oor die verhooging en sê geen kind is vandag weggewees nie. Twee gevallen van beweerde racisme by school het opslaag gemaakt. Ouwers eis antwoorde van die laatste Malolaan in Pumalanga en beskuldig die school daarvan dat hulle teen sommige leerling op grond van ras diskrimineer. Hier die ouwers beskuldig die skoolbestuur van Laarskool Malalaan van rasisme en beweer hulle sal jare op die wachtlees. Die school is die enigste openbare school in die gebied. Ouwers vraag vir ingrijping dier die departement van onderwijs. The problem is, I've been applying for the past four years. Now, uh, every year they tell me one and the same thing. There's, there's, there's no space, the school is full. And they always tell me that I'm on the waiting list. Hence, they don't even tell you what number you on the waiting list. Every time we come to do follow-ups in terms of the applications for the kids, it's always us black people. We've never had white people who has the same challenges we are having. And it's not the first time we've been applying for, for the kids in the school. Maar die school ontken die bewerings en sê 45% van die leerlinge is swart, 44% wit en 11% indier. Die schoolbeheer lichaam sê die school benodig eerder meer klaskamers. Dit is nie uniek tot Malalaan nie, so dit is rechtig vir ons een groot krisis. Ons wens die departement kan vir ons nog skole gee, dit gebeur betekie dat skole meer kinders invat, maar dan gee die departement nie extra onderwijsers nie. So dan sit jy met te veel kinders en nog steeds te min onderwijsers. So dit is rechtig een globale probleem vir ons land. Die plaaslijke departement van onderwijs sê, hy sal die bewerings onderzoek. If we receive uh, claims of racism, we definitely investigate to verify that. But in this case, we have not received any report uh, from the parents through any other system that we have. But we will be following up on that matter. And we want to encourage parents that should they have such uh, incidences, they should uh, report to the department so that we can assist. And this is the forefall by the last school Dani Malan in Pretoria Noord na bewering botsings tussen swart en wit ouwers ontketen. Die EFF voer aan dat talle swart leerlinge nie by die school toegelaat is nie en eis nou antwoorde van die departement van onderwijs. On Monday we were here, literally a staff member literally told us as parents this school is not meant for the K-word, it's meant for them. We literally saw actually uh, racial segregation. In 2023, we actually witnessed it at this particular school. White kids on one side, black kids on one side. There is no way that you can have 15 children in one classroom and have the other classroom uh, because of they are black. They, they must be seated like sardines in one classroom. And they want to enjoy the privileges of this school as if, it, as if it's like a private school. How do you have one English class and five African classes? You know why? Because of they want to control the language policy so that they are in charge. They want to make sure that they run this school like a private school. And you know what? Because of the sponsors here want to ensure that this school remains white dominant. It's not going to happen, not under my watch. Alle plaaslike vluchte in Amerika is ere lang gekanseleer weens die technische fout. Die stelsel wat luchtvaartkennisgevings aan vleenier stuur het oor nacht probleme begin gee en vluchte is as veiligheidsmaatreel opgeskort. Dit het behaals dat vluchte wat reeds in die lucht was kon land, maar dat geen vluchte kon opstuig nie. Teen laat vanmiddags het Afrikaanse tijd is vluchte weer hervat, maar die achterstand was toe reeds baie groot. Die Russische commissaris van mensenrechten Tatjana Moskalkova sê Oekraïne en Rusland het ooreengekom om 40 oorlogsgevangenis uit te ruil na een vergadering met haar Oekraïnse ambtsgenoot Dimitro Lubinets. Die vergadering het by hotel in die Turkse hoofdstad Ankara plaasgevind. Lubinets het in een plaasing op sociale media gesê, gesprekke is gevoer oor humanitaire probleme en mensenrechten hulp aan burgers. Rusland en Oekraïne het al verskye gevangenis uitreilings tydens die elf maande lange oorlog gedoen. 
Minstens 6 mensen is gewond in een meest aanval op pendelaars bij de Gardinoor treinstatie in Parijs. Een van die slagoffers en die aanvallers is in een bedenkelijke toestand in die hospitaal. Die motief voor die aanval is onbekend. Ondersteuners van die gewese Braziliaanse president Jair Bolsonaro blij onverzettelijk nadat hulle zondag een spoor van verwoesting in die congres, hoogrechtshof en die presidentiële paleis in Brasilia gelaat het. Die hofgebouw het die ergste deurgeloop en die voormalige hoofrechter Gilmar Mendes was emotioneel toe hy die gebouw besoek het. Meer as 1500 ondersteuners van Bolsonaro is in hechtenis geneem, maar Talle is intussen vrijgelaat en sal nie aangekla word nie. Hulle weier om Luis Inacio Lula de Silva as verkiezing tot president te aanvaar. In Kuzul Natal het ouwers en leerlinge wat verlede jaar tijdens die april oorstromings ontheem is, een beroep op die provinciale regering gedoen om dringend in te grijp en te verseker dat leerlinge in skole geplaas word. Ouwers is bekommer dat hulle kinders nie van jaar school gaan bijwoon nie. Meer as 4000 leerlinge was deel van die vloedslagoffers en het in tijdelijke skuilings geblei. Die 17-jarige Tobani Momalu se huis is tijdens die oorstromings verlede jaar weggespoel. Die graad 10 leerlingse gesin is verlede maand na Reservoir Hills verskyf, maar Momalo kon nie plaasing by enige van die skole in die omgeving kry nie. They must try all their best like to give us some help to get some school so that like we can achieve something. Baie ouwer sê, hulle kan nie vervoer na skole bekostig nie en skole in die omgeving waarin hulle verskyf is, is vol. I'm very worried about our children because they have got no way to go. At the moment we're waiting for the councillors to come and help us. Die provinciale onderwijsdepartement sê hulle werk daaraan om al die betrokke leerlinge op te spoor. Our uh, governance directorate uh, head office together with the district uh, admission committees they are going to trace those learners and place them uh, in the new schools where they now residing. In tussen sê die provinciale regering bijna 5000 vloedslagoffers is vanaf gemeenskapsale na tydelike verblijf geskyf. Skole aan die kus heropen volgende week. Een volbankrechters van die Suid-Gatingse Hoogrechtshof sal morgen president Cyril Ramaphosa sy dringende aansoek aanhoor oor die privaat vervolgingszaak wat oud-president Jacob Zuma aan hange gemaakt het. Ramaphosa het die aansoek gebring om Zuma onder meer te verhoed om enige verdere stappe in die verband te doen. Die president vraag ook dat die hof om moet verskoon om hofverrichting op 19 januari bij te woon soos vereist dier die dagvaarding. Zuma se privaat vervolging volg nadat Ramaphosa glo die wet op die nationale vervolgingsgesag oortree het wat betref die bekendmaking van sy mediese rekords. Een privaat vervolging hieroor teen staatsaanklaar Billy Downer en die journalis Karen Moon is reeds voor die hoofe. Zuma sê in hoofstukke dat Ramaphosa se aansoek nie dringend of die aandag van 'n hof vereis nie. Al te saam 11 mense is in hechtenis geneem in verband met die inbraak by die kantore van die helplenigingsorganisatie Gift of the Givers in Ethelon, Kaapstad. Die inbrekers het selfs kleren gesteel wat ingesamel is vir mense wat al hulle besittings in die onlangse Westkaapse brande kwijt is. Die inbrekers het onder meer weggekom met een skootrekenaar, tv-stel, een microgolfoond en een ketel. This the thick office is alarm. The problem was with load shedding, the alarm died. And we were in, in the process of installing the inverters. We've been doing it in the other offices and the warehouses. But of course, with December, everything closed. So this was earmarked for the alarm. Sommige gemeenskapslede het gauw alarm gemaakt. When we saw the name on it, we saw that it was from Gift of the Givers. And immediately my mother went online on Facebook and checked if there was any break-ins or stuff like that. And she saw like... The stuff was the, the place was broken into and we down the road. Die politie het verdagtes tussen die ouderdomme van 20 en 40 in hechtenis geneem vir die beweerde besit van gesteelde eiendom. A case was reported at Lansdowne Police. Upon searching the identified premises, various stolen property were recovered, which was identified by a representative of the organization 
as their property taken during the commission of the said crime. Gift of the Givers het sedert begin van jaar verskye gemeenskap te hulp gesnel na verwoestende brande. En nou een kort samenvatting van die dags markaanwijzers. Die rand het in die sluiting van die ESE om 5 uur vanmiddag sterker tegen die vernaamste geld in jede verhandel. Die ESE se index van alle aandele het hoer gesluit. Die goudprys was tegen die sluiting van die ESE laar en die prijs van platinum en brentree olie hoer. En op die ESE termijn mark het die prijse van landbouwgewasse verlevering in maart hoofdzakelijk gedaal. Witmelies kost 4450 rand per ton, dit is 74 rand minder. Koring kost 6523 rand, wat 174 rand per ton minder is. Die prijs van sonneblom is 10.032 rand, of 102 rand meer. En soja kost 9827 rand per ton, dit is 139 rand minder. Goedenavond en baie welkom bij die Weerscentrum. Vanavond verwacht ons licht erin oor een gedeelte van die Noordkaap, die Oostkaap en een gedeelte van die Vrijstaat. Dit zal bewolk wees oor die Weeskaap, die Noordkaap en mooi weer in die noorde van die land. Dan licht erin allangs die kustlijn van die land, zowel als in die binnenland. Morgen gaan die reen meer zuidwaarts beweeg, licht erin plek plek oor die Oostkaap, maar zwaar erin oor gedeeltes van die Oostkaap en dan in die westelijke helft van Zuid-Afrika zal dit bewolk wees, maar mooi weer hier oor Gauteng en Limpopo en een gedeelte van Mpumalanga. Ook ochtend miskolle langs die oostkus. Die Zuid-Afrikaanse weerdienst het een waarschuwing uitgereik voor een brandgevaar oor een baie groot gedeelte van Zuid-Afrika. En dit sal wees in die noordelijke provincies van die land, in die centrale gedeeltes oor die Vrijstaat, feitelijk oor die hele Noordkap, een gedeelte van die Westkap en dan baie zwaar reen wat kan val in die oostkap en baie sterk winde langs die oostkus wat morgen kan voorkom. Nou kyk ons na die temperatuur dit gaan warm wees in Gauteng morgen. En dit sal 33 wees as die maximum in Pretoria, oornacht in Vereniging 17, later 31 graden Celsius. En nou in Limpopo, Moesina ook 33, in Polokwane 29, Palaborwase maximum is 33, en Bella Bella oornacht 16, later 33. In Pumalanga die volgende provincie, dit sal 28 wees in Bombela, sonnig oor die hele provincie, staan er ton 11 oornacht en 27 is die maximum daar. Ook warm in KwaZulu-Natal, 30 by Durban, Kokstad oornacht 12, 32 en sonnig oor die hele provincie. Nou in die OSK en daar waar die witte golf geld, dit is by Graafrui net 40 moore en 38 hoela moor en dit sal nat wees oor een groot gedeelte van hierdie provincie. En nou in die Weska, daar kyk ons na temperatuur van 26 by die moederstad, Leinsburg 40 baie warm en nog steeds een hitte golf hier by Oudswoorn 42 is die maximum. In die Noordkamp waar een brandgevaar baie moendlik is, bloedige temperatuur in Appington 42 en 37 in de aar. En nou in die Vrijstaat wat ook baie warm gaan wees moore, 31 in Bethlehem, 34 in Frankfurt en dan die laaste provincie in ons weersvoorspelling is Noordwes, 34 in Lichten en bloedig warm in Touwing 36. En is dan al van die weerdienst. Goeienag. Die SAPC News, die jonge tvelela, die channel eja in de abas aan die mooie sien in 2023. Afrika News Channel eka DTT, die tako eche la maa hongo, hier die mera wei na. Na koke is die tole nge si zulu. Nge si tosa. Lume la si tuana. Afrikaans. Si tsonga. Kasi pidi. Kasi sotu. Nga si venda. Nga si bede suatu. Nga si bede. 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 N